Filmik 221 LCD Dual Pulse Synergia to kolejny w ofercie marki Magnum nowoczesny półautomat spawalniczy z funkcją pojedynczej i podwójnej pulsacji prądu, synergią i kolorowym wyświetlaczem LCD. Cechy te sprawiają, że półautomat jest łatwy w obsłudze, jednocześnie dając możliwość uzyskania maksymalnej jakości połączeń spawanych. MiG 221 LCD Dual Pulse Synergia jest półautomatem niedużym, przenośnym. Komora podajnika przystosowana jest do obsługi 5-kilowych szpul drutu o średnicy 200 mm. Za podawanie drutu odpowiada wytrzymały, pełni metalowy, dwurolkowy podajnik drutu. Sterowanie urządzeniem jest łatwe. Do kontroli mamy dwa pokrętła i jeden przycisk. Każda czynność, jaką wykonujemy, jest obrazowana na dużym i czytelnym, kolorowym wyświetlaczu LCD. MiG 221 LCD Dual Pulse Synergia, pomimo niepozornego wyglądu, kryje w sobie najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne, znane z dużych i drogich półautomatów spawalniczych, takie jak np. Synergia, ale przede wszystkim funkcje spawania z pojedynczym i podwójnym pulsem, gotowe programy synergiczne do stali, do stali nierdzewnej, do aluminium, do lutospawania. Półautomat MiG 221 LCD Dual Pulse Synergia można wykorzystać też do spawania zwykłymi elektrodami otulonymi, czyli metodą MMA. Tutaj też mamy do wyboru różne funkcje dodatkowe, takie jak na przykład wybór typu elektrody, Arcforce, Hot Start, VRD i tym podobne. Można też spawać metodą Tick Lift z pulsacją lub bez pulsacji prądu spawania. Wracając do metody MiGMAC, pokrótce pokażę możliwości ustawień. Zaznaczam, że w przypadku tego urządzenia mówimy o synergicznym spawaniu MiGMAC. To, co można ustawić bezpośrednio, bez wchodzenia do menu, to wartość prądu spawania, a wraz z nią zmienia się graficznie i liczbowo orientacyjna grubość spawanego materiału, prędkość podawania drutu i napięcie. Czyli ustawiając rodzaj spawanego materiału i średnicę stosowanego drutu, urządzenie dobiera wartości graficzne i my wiedząc, jak gruby element mamy zamiar spawać, wprowadzamy górnym pokrętłem jego grubość. Urządzenie na tej podstawie ustawia wartość prądu spawania i napięcie. Należy wówczas dokonać próbnego spawania i w razie potrzeby skorygować wartość prądu spawania, a dolnym pokrętłem skorygować napięcie oraz po naciśnięciu przycisku menu i podświetleniu na czerwono symbolu indukcyjności skorygować również ten parametr. Pokażę teraz pokrótce jak wygląda menu zaawansowane. Naciskamy przycisk menu i podświetla się na czerwono symbol pierwszy, jaki możemy w danym momencie zmieniać. W tym przypadku jest to indukcyjność. Dolnym pokrętłem możemy zmieniać jego wartość. Kolejny parametr, który podświetla się nam na czerwono, to symbol metody, jaką możemy spawać. W tej chwili jest to metoda MIGMAC, MMA, TIK, TIK z pulsem, Pojedyncza pulsacja w metodzie MIG, podwójna pulsacja. Kolejny parametr, wybór materiału, jaki będziemy spawać. Aluminium z krzemem, lutospawanie w argonie, lutospawanie także z wargonie z domieszką 2% CO2, stal nierdzewna 308, 316, zwykła stal, i aluminium i tak kółko. W tej pozycji wybieramy średnicę stosowanego drutu. Dla aluminium jest to 1,012 mm. Kolejna pozycja to wybór sposobu sterowania. Dwutakt, czterotakt, specjalny czterotakt, specjalny dwutakt. Specjalny dwutak i specjalny czterotak to są takie opcje, w których można ustawić 
początkowy prąd spawania, jego można ustawić wyżej niż późniejszy główny prąd spawania. Spot, czyli spawanie punktowe. Kolejne okienko, które nam się podświetliło, to czas upalania drutu, inaczej burn back. Kolejny parametr, prędkość dojazdowa drutu, czas wypływu gazu przed spawaniem, czas wypływu gazu po spawaniu. Urządzenie również posiada pamięć. W tym przypadku do dyspozycji mamy 36 kanałów pamięci. Na tych kanałach możemy zapisywać dowolne ustawienia. W tej pozycji przywołujemy zapamiętane ustawienia. Urządzenie cały czas podpowiada nam, co regulujemy i jaki parametr ponieważ na samym dole ekranu wyświetlają się odpowiedzi w języku polskim. Gdybyśmy wybrali spawanie na przykład z podwójną pulsacją prądu, dojdą nam kolejne parametry związane bezpośrednio z podwójnym pulsem, czyli częstotliwość pulsacji, balans pulsacji, ustawienie wartości szczytowej, ustawienie prądu bazowego, a także korekty napięć prądu szczytowego i bazowego.